さあ始まりました。勝手に WJB リニュース。今回は2月11日と12日に行われた W リーグスーパーゲームズについて少し話していきたいと思います。W リーグスーパーゲームズとは女子バスケットボール4世代対抗戦として今回初開催され、参加チームはアンダー19女子日本代表とアンダー22女子日本代表、そして W リーグの26歳以上の選手で選抜されたチームと、ダブルリーグの25歳以下で選抜されたチームの計4チームで行われましたこのような本格的な試合は初めてということもあってどのような戦いになるのか注目されていましたしアンダーカテゴリーの日本代表はもちろんのことダブルリーグの選抜チームもかなり豪華なメンバーとなっていてメンバーを見ただけで今回の試合がただの試合でないことを示していたと思いますそれでは2月11日に行われた試合の結果を見ていきたいと思いますまず最初に行われた W リーグユナイテッドアンダー2 5対アンダー2 2女子日本代表の対戦は第1クォーターはアンダー2 5が山本選手のスリーなどでリードして展開第2クォーターにアンダー2 2の岡本選手の2本のスリーポイントなどで1点差まで詰め寄りましたがその後アンダー2 5がリードを広げ第3クォーターの終盤や第4クォーターの序盤にアンダー2 2も点差を縮める時間帯はありましたがそれでもリードし続けたアンダー25がアンダー22の反撃を振り切って71対63でダブルリーグユナイテッドアンダー25が勝利という結果でした即席チームということもあってアンダー25のチームは連携などミスもありましたがそれでも意地を見せリードし続け勝利しましたアンダー22としてはリバウンドが取れている時間帯は良かったですが取りきれなくなって攻撃も苦しくなりがちで勝利とはいきませんでしたそれでも、要所での積極的なアタックや、ディフェンスが機能している時間帯もあったので、いい経験ができたと思います。続いて行われた、アンダー19女子日本代表対、ダブルリーグユナイテッド、オーバー26の対戦は、第1クォーターは、オーバー26が連続得点でリードして優位に展開しましたが、第2クォーターは、アンダー19が、スティールからの得点や、スリーなどで追い上げ、接戦の展開に持ち込むと、第3クォーターには、アンダー19、横山選手、大脇選手のスリーで追い上げると、矢部選手の得点でついに逆転。しかし、オーバー26は、高野橋選手のスリーで逆転すると、その後はリードし続け、アンダー19も粘りましたが、アンダー19の反撃を振り切ったオーバー26が、53対64で勝利という結果でした。この試合は、両チームともに全体として、なかなかスリーポイントが決まらない試合でしたが、アンダー19は出だしこそつまずいた形になりましたが、第2クォーターの追い上げは素晴らしかったですし、ミスはもったいない面もありましたが、練習ではなかなか経験できない高さや強さを体験できたことは良かったと思います。それでは2月12日に行われた試合の結果を見ていきたいと思います。アンダー22女子日本代表対、アンダー19女子日本代表の対戦は、スタートはアンダー22がリードしましたが、その後アンダー19が逆転しリードして展開。第2クォーターにアンダー19、角選手のスリーが確率よく決まり、リズムをつかむと、その後はリードを広げる展開になりました。第3クォーターにアンダー22、林真帆選手の3連続スリーなどで反撃しましたが、その後もリードし続けたアンダー19が、終盤のアンダー22の反撃を振り切って、66対76でアンダー19が勝利という結果でした。アンダー22は林真帆選手の活躍は素晴らしかったものの、全体としては本来持っている力が出せなかった試合だったと思います。攻守で課題も多い試合でしたが、逆に言えば今のうちにこういう試合をしたことは良かったと思いますし、本番までには修正してくれると思います。アンダー19は第1クォーターの途中こそ流れが悪い時間帯もありましたが、その選手のスリーなどでリズムをつかむと、その後はリードし続け、全体としてもアンダー22より動きが良く、攻守で上回った試合だったと思います。続いて行われた W リーグユナイテッドアンダー25対 W リーグユナイテッドオーバー26の対戦は第一クォーターはアンダー25の中野選手のスリーで逆転するとリードして展開しましたが第二クォーターになるとオーバー26が流れをつかみリードを広げる展開になりました第四クォーターにアンダー25が山本選手の活躍などもあり4点差まで縮めましたがアンダー25の反撃を振り切ったオーバー26が76対82で勝利という結果でした。両チームともに即席チームでしたが
、全体としてはオーバー26がやはり経験のある選手が多いので、2日目にはアンダー25よりチームとしての完成度に差があり、チーム力の差が大きかったような印象を受けましたが、アンダー25は山本選手の終盤の活躍が素晴らしく、チームに勢いを与えていました。第2クォーター以降は終始オーバー26がリードして展開し大きくリードしている時間帯もありましたがそれでも白熱した試合になっていたと思いますということで W リーグスーパーゲームズについて見ていきましたアンダーカテゴリーの日本代表にとってはこういった舞台で W リーグの選手と対戦できてすごくいい経験ができた大会だったと思いますし W リーグに選手にとってもオールスターとは違ってより本気度の高い大会だったので熱い戦いになっていたと思いますし、見ている側としても楽しめた大会だったと思います。初開催ということもあって、どういった内容になるのかわかりませんでしたが、素晴らしい試みだったと思いますし、真剣勝負が見られたいい大会だったと思います。個人的にはまた開催してほしいなと思っています。まだ見ていないという方も、バスケットライブで見逃し配信が見られます。一定期間が過ぎると見られなくなると思うので、まだ見ていないという方は、お早めに見てみてください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。